করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষে আইইডিসি আর এর বাইরে কোথাও হবে না বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক সকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক কথা জানান আইইডিসি আর এর পরিচালক মির্জা দি সেবিনা ফ্লোরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতা পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশের সব ধরনের আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি আরমান কাসার রিপোর্ট रोगी रिपोर्ट करते हैं प्रति केस के शेष पर्त फलोअप करते हैं इत्यादि विभिन्न कारण परीक्षागुल आईडिसर ही चीन व सिंगापुर आसा नागरिक दे के परीक्षार पर सन्देहजनक हम तब आइसोलेने रखार कथा जान सेब्रीना आइसोलेशन शब्द व्यवहित है जदि तार मध्य लक्षण उपसर्ग था आईसोलेशन क्यों हमें एंत हासपाले करदी माइल्ड केसे बाड़ी करा सम्भव तो सूतरा से क्षेत्र में चीन थे आसले ही जीतु सबाई रोगी नए तक आइसोलेशने नार प्रयोजन नहीं সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয় ভাইরাস ছড়ানো ঠেকাতে চীন সহ বিশ্বব্যাপী সতর্কতা জোরদার করা হচ্ছে নতুন আক্রান্তের যে সংখ্যা হালনাগাদ হচ্ছে তারা আসলে আইসোলেটেড করে রাখা সন্দেহভাজনদের মধ্যে থেকেই শনাক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশে এখনো সেরকম তথ্য নেই বলে জানান সেব্রিনা ফ্লোরা একশো এগারো জনের মধ্যে নিরানব্বইটি কেস কিন্তু ওই যে সেই যে জাহাজ যে ছিল ডায়মন্ড প্রিন্সেস যে ক্রুজ শিপ সেখানে নিরানব্বইটি কেস হয়েছে সেরকম দেশের পৃথিবীর অন্য জায়গায় কিন্তু রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় নাই আরমান কাইসার বাংলা টিভি ঢাকা ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে নবজাতক ইন্টার্নশিপ কেয়ার ইউনিট সেবার উদ্বোধন করা হয়েছে সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে এর উদ্বোধন করা হয় ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাজমুল হাসানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ব্যাংক ও ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ইউসুফ আবদুল্লাহ আল রাজি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড কাজী শহীদুল আলম সদস্য ড আরিফ সুলেমান এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান ড তানভীর আহমেদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মাহবুবুল উল আলম সহ অন্যরা কক্সবাজার টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারিতে নূর নাহা নামে এক রোহিঙ্গা নারীর মৃত্যু হয়েছে সকালে হিনলা ইউনিয়নের লেদা রোহিঙ্গা শিবিরে এই ঘটনা ঘটে টেকনাফের নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক মোহাম্মদ মনির বলেন লেদা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে এতে এক রোহিঙ্গা নারী নিহত হয় লাশ তার উদ্ধার করা হয়েছে সে টেকনাফের লেদার রোহিঙ্গা শিবিরের বি ব্লকের বাসিন্দা নূর আলমের স্ত্রী 